নমস্কার প্রিয় দর্শক বন্ধুরা আপনাদেরকে রাখিজ বং রেসিপিতে আবারও স্বাগত জানিয়ে আজকে আমি একটি সুস্বাদু মাছের ঝোলের রেসিপি শেয়ার করব অবশ্যই এই ঝোলটি খুবই স্বাস্থ্যকর আপনারা চাইলে গরম ভাতের সঙ্গে কিন্তু এই ঝোলটি পরিবেশন করতে পারেন বাটা মাছ বাজারে খুব সহজেই আর খুব অল্প দামে কিনতে পাওয়া যায় তাই যখনই মন যায় আপনারা এই বাটা মাছ কিনে সবজি দিয়ে ঝোল বানিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে কিন্তু খেতেই পারেন তো চলুন কথা না বাড়িয়ে রেসিপিটি শুরু করা যাক যদি আপনারা আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন রেসিপির জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি সাতশো গ্রাম মতো বাটা মাছ আর যেহেতু সবজি দিয়ে ঝোল তাই জন্য একটা বেগুনকে টুকরো টুকরো করে কেটে নিয়েছি একটা মিডিয়াম সাইজ আলুকেও লম্বা করে কেটে নিয়েছি আর একটা টমেটোকেও লম্বা করে কেটে নিয়েছি আর এই সবজিগুলোকে আমি খুব ভালো মতো ধুয়ে রেখেছি আর বাটা মাছগুলোকে আমি লবণ দিয়ে আর একটু গরম জল দিয়ে আঁচ ছাড়িয়ে খুব ভালো মতো ধুয়ে রেখেছি তো এগুলোকে আমি একটু পরে নুন আর হলুদ দিয়ে মাখিয়ে রাখব ঝালের জন্য নিয়ে নিয়েছি ছ থেকে সাতটি কাঁচা লঙ্কা আর গুঁড়ো মশলার মধ্যে আমি নিয়ে নিয়েছি এক ছোট চামচ হলুদ গুঁড়ো দেড় বড় চামচ জিরে গুঁড়ো এক ছোট চামচ লঙ্কা গুঁড়ো লবণ নিয়ে নিয়েছি স্বাদ মতন আর ফোড়নের জন্য বেশি কিছু না নিয়ে নিয়েছি সামান্য জিরে আর রান্নাটা কিন্তু আমি গুঁড়ো মশলা দিয়েই করব এবারে আমি মাছের ওপর দিয়ে দেব লবণ হলুদ গুঁড়ো আর মাছগুলোকে খুব ভালো মতো আমি হাত দিয়ে মিশিয়ে নেব মাছগুলোকে এরকম লবণ আর হলুদ দিয়ে মাখিয়ে আমি তিরিশ মিনিট কিন্তু রুম টেম্পারেচারে রেখে দেব এরপর চলুন বানিয়ে নিই মাছের ঝোলের মশলা তো আমি সমস্ত গুঁড়ো মশলাকে একটি বাটিতে ঢেলে নিচ্ছি এখানে তো আছে জিরে গুঁড়ো লঙ্কা গুঁড়ো লবণ আর হলুদ গুঁড়ো তো আমি সামান্য জল দিয়ে মশলাটা বানিয়ে নিলাম তাহলে কি হবে আমাদের রান্নাটা খুব সহজেই তৈরি হয়ে যাবে এরপর চলুন নেক্সট স্টেপে চলে যাই তো আমি একটা অ্যালুমিনিয়ামের কড়াই নিয়ে নিয়েছি আপনারা চাইলে ননস্টিক প্যান কিন্তু ইউজ করতে পারেন এরপর খুব ভালো মতো আমি কড়াইটাকে গরম করে দিয়ে দিয়েছি তিন থেকে চার বড় চামচ সর্ষের তেল সর্ষের তেল কিন্তু খুব ভালো মতন গরম করতে হবে তারপর আঁচ কমিয়ে মাছগুলোকে দিতে হবে মাছ দেওয়ার পর কিন্তু আবার আঁচটাকে আমরা মিডিয়াম করে দেব নইলে মাছগুলো কিন্তু তলা দিয়ে লেগে ধরবে এরপর দেখুন কত সহজেই মাছগুলো উল্টে যাচ্ছে কারণ ফ্লেমটা কিন্তু আমি হাই রেখেছি ফ্লেম যদি আপনারা লোতে করে রাখেন তাহলে কিন্তু মাছ কড়াই লেগে যাবে তাই এটা মাথায় রাখতে হবে যে ফ্লেম কিন্তু কমালে চলবে না তো দেখুন আমি ফার্স্ট ব্যাচের মাছগুলো সব ভেজে নিয়েছি যেহেতু অনেকগুলো মাছ ছিল তাই জন্য আমি দুই থেকে তিন ব্যাচে ভেজে নিচ্ছি একবারে অনেকগুলো মাছ দিলে কিন্তু মাছ ভাজা ভালো হবে না দেখুন আমি মাছগুলো সব ভেজে নিয়েছি এবারে আমি ওই তেলেই দিয়ে দিচ্ছি ফোড়ন ফোড়নটা কিন্তু আমি বেশিক্ষণ রাখবো না কারণ তাহলে ফোড়নটা পুড়ে যাবে তেলটা যথেষ্টই গরম ছিল তাই ফ্লেমটাকে কমিয়ে আমি দিয়ে দিলাম সবজি সবজিগুলোকে কিন্তু আমি তিন থেকে চার মিনিট মতন খুব ভালো মতো ভেজে নেব তারপর আমি দিয়ে দিচ্ছি লবণ তাহলে কি হবে সবজিটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হবে আর খেতে খুব টেস্ট হবে যেহেতু টমেটো খুব নরম হয় তাই জন্য আমি ভেজে টমেটোটাকে আলাদা করে তুলে রাখবো নইলে টমেটো গলে গেলে কিন্তু ঝোলে বেশি একটা ভালো লাগবে না আমি আলাদা করে তুলে নিলাম এরপর আমি এটাকে ঢাকা দিয়ে পাঁচ মিনিট মতন হতে দেব তাহলে আলু আর বেগুনটা খুব ভালো মতো সেদ্ধ হয়ে যাবে তো দেখুন আলু আর বেগুন কিন্তু খুব ভালো মতো ভাজা হয়ে গেছে আর সেদ্ধ হয়ে গেছে এরপর আমি ঢেলে দিচ্ছি আগে থেকে বানিয়ে রাখা মশলার পেস্টটা মশলা পেস্ট দেওয়ার পর কিন্তু আলু আর বেগুনের সাথে খুব ভালো মতো মিশিয়ে নিতে হবে আর আমি এই সময় প্রায় তিন থেকে চার মিনিট মতন এটা রান্না করব। এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা তাহলে কিন্তু কাঁচা লঙ্কার ঝালটা লাগবে আর ঝোলটা কিন্তু পানসে হবে না তো খেতে খুব টেস্টি হবে এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি দেড় কাপ মতন জল আপনারা ঝোলটা কিন্তু নিজেদের আন্দাজ মতন দেবেন যতটা ঝোল আপনাদের খেতে ভালো লাগে ঠিক ততটাই দেবেন আর একটা কথা মাথায় রাখতে হবে আলু বেগুন টমেটো আর মাছ যেন ডুবে থাকে ঝোলে ততটা পরিমাণ জল দেওয়া উচিত তো আমি দিয়ে দিয়েছি আগে থেকে ভেজে রাখা টমেটো আর তারপর দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে ভেজে রাখা মাছ তো এই সমস্ত কিছু দেওয়ার পর আমি ফ্লেমটাকে মিডিয়াম করে রাখবো আর এটাকে দুই থেকে তিন মিনিটের জন্য ঢেকে রাখবো দুই থেকে তিন মিনিট পর দেখুন জলে কিন্তু বলক চলে এসেছে আর আলুটাকে আমরা একটু চেক করে নিচ্ছি আলু একদম সেদ্ধ হয়ে গেছে তো আমি একটু কাঁচা লঙ্কাটাকে থেতলে দিচ্ছি তাতে ঝোলে কিন্তু ঝালটা খুব ভালো লাগবে আর গরম ভাতে একটু ঝাল ঝাল ঝোলি সবার ভালো লাগে তো আজকে তৈরি হয়ে গেল সবজি দিয়ে বাটা মাছের ঝোল যদি আপনাদের এই সহজ রান্নাটি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে কিন্তু একদম ভুলবেন না